वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल यू आर वॉचिंग डेली एडिटोरियल एनालिसिस कवरिंग ट्वेंटी सिक्स मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टूडेज न्यूज पेपर विल डिस्कस टू टॉपिक्स टूडे वन इज द कम्यूनल क्लाउड्स इन केरला सो रिसेंटली देर इज अ वीडियो इन विच यू कैन सी अ बॉय हु वॉज चैंटिंग द हेट स्लोगन सो विल डिस्कस दैट situation that scenario which is going on in kerala and after that we'll also talk about the texas school shooting incident and what are the laws and rules in united states related to the guns and this shooting incident so let's begin with it so now we talk about the kerala incident which is basically having the communal nature the communal clouds The police has took the person into custody after a purported video in which a boy could be heard raising provocative slogans during a march in Alappuzha. So that person who was actually carrying that boy in that rally has now been under custody. So the entire issue is that exactly that there was a video which actually showed that there's a minor who is sitting on the shoulder of a man and he was chanting hate and hate slogans apparently against other religion. so following that now the police has registered a case against those who brought that child to the rally and its organizers under ipc section 153a which is about promoting enmity between different groups on grounds of religion race place of birth residence language etc secondly section 295a which is about deliberate and malicious act intended to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs then another section section 506 which is about punishment for criminal intimid- uh, intimidation then we have section 120 of kerala police act which is about causing a new sense of himself to any person by undesirable or anonymous call letter writing message email or through messenger to ye sabhi sections ke through police ne case register kiya hai against the person who brought that child to the rally so this rally was conducted in uh, kerala's elapiza beach and it was a part of save the republic campaign and during this rally a lot of provocative slogans were chanted and this has actually drawn a widespread attention towards this issue despite this there were numerous killings that added an unmistakable communal hue to the violence in kerala so that is why this article is having this title that there are communal clouds in kerala right now after this entire incident so ab upsc preparation point of view se hame kon kon si sections apply kiye gaye hain ipc ke wo hame nahi pata hona chahiye we should understand that what does this imply we should know that hamara jo constitution of india hai uske hisab se jo incident hua hai usse yahan pe analyze karenge to jab bhi hum constitution padhte hain so we know that constitution respects freedom of speech and therefore it guarantees the citizens the right to organize but constitutional politics allows very little space for spreading hate हमारे पास राइट टू ऑर्गेनाइज है फ्रीडम ऑफ स्पीच है दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट बट वेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग हेट देन आर पॉलिटिक्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स डज नॉट अलाउ इट सो दिस टॉक्सिक क्लाउड ऑफ कम्युनलिज्म विच इज़ इनवलपिंग इन स्टेट राइट नाउ द स्टेट ऑफ केरला एज हिंदू क्रिश्चियन इस्लामिक ग्रुप्स एंड सम डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस दे आर ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस हार्मनी एंड दे Kerala government must make it clear that any call or mobilization for violence in is unacceptable in the state especially on the communal grounds so along with the strong administrative measures kerala must show up all its inherent strength through the popular mobilization against the communal hues of all the colors to so, hate speech jahan pe aa jati hai wahan pe freedom of speech हमारी लिमिटेड हो जाती है वैसे भी जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं सो देर आर लिमिटेशंस पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वॉयलेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए 
तो ये जो वीडियो आया है और जो उसके बाद केरला के अंदर जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं एंड स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो जो वहाँ पे वायलेंस हुआ है सो ये जो कम्युनल ह्यू केरला में शुरू हुआ है इट मस्ट स्टॉप सो व्हाट इज़ दिस इंसिडेंट कॉल फॉर सो वेन वेन एवर वी टॉक अबाउट हेट स्पीच सी द इंसिडेंट ऑफ हेट स्पीच इट इज़ नॉट न्यू इन आर कंट्री फ्रॉम लास्ट वन ईयर और सो वी आर सींग दैट यू नो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट से देर आर इंसिडेंट्स कमिंग फ्रॉम हेट स्पीच एंड टू डिफाइन वॉट इज़ हेट स्पीच दैट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट वी हैव डिस्कस द एंटायर टॉपिक ऑफ हेट स्पीच सेपरेटली सो हाउ टू काउंटर दिस सो टू काउंटर हेट स्पीच वी नीड पोलिटिकल एज वेल एज द जूरिस प्रोडेंशियल मीन्स एज वेल देर इज नीड फॉर पोलिटिकल सोल्यूशन टू दिस मेर एंसर ऑल्सो एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज हैं जो हमारे आइडियाज़ हैं द आइडिया ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी फ्रटर्निटी इन आइडियाज़ को हमें मासेज तक ले जाना होगा वी नीड टू एजुकेट द मासेज ऑन द सेम लाइन्स द आइडिया द सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन सो वेन एवर वी सी दैट हेट स्पीच इट इज़ थ्राइविंग द स्टेट शुड इन्वोक द एग्जिस्टिंग लॉज जुडिशली ताकि अप्रोप्रिएट केसेज में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो अप्लाई हों एंड जो हमारा सेक्युलर स्टैंड है इंडिया द सेक्युलर कंट्री जो हमारा सेक्युलर स्टैंड है बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ ये मेंटेन रहे एंड इसे लेकर अगर हम लॉ कमीशन को भी देखें तो लॉ कमीशन ने अपनी टू सिक्सटी सेवेंथ रिपोर्ट में हेट स्पीच को लेकर रेफर किया था दैट दिज अ प्रपोज सेक्शन ऑफ आई पी सी वन फिफ्टी थ्री सी जिसके अंदर हेट स्पीच के जो यू नो जो लोग हैं उनको पेनलाइज किया जा सकता है फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेड विथ टू ईयर्स ऑफ इनप्रिजनमेंट एंड फाइव थाउजेंड इन फाइन और बोथ एंड लॉ कमीशन ऑल्सो सजेस्ट दैट वी हैव एन सेक्शन फाइव ओ फाइव ए इन विच यू कैन पनिश द स्पीच और राइटिंग दैट कॉज इज फियर अलार्म अमंग अ ग्रुप और प्रोवोक्स वॉयलेंस ऑन ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन जेंडर सेक्शुअल ओरिएंटेशन प्लेस ऑफ बर्थ डिसेबिलिटी so we do have provisions in ipc and now this is the responsibility of state that whenever such kind of situation arises whenever hate speech thrives in any particular state the existing laws should be used judicially and appropriate cases mein inko use karna karne ki zarurat hai taki ye jo communal hues hain ye hamare secular stand ko harm na kare we need to maintain this so if we talk about this entire issue it is not important from prelims point of view बट हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं दैट द टॉपिक्स ऑफ हेट स्पीच यू नो कम्यूनलाइजेशन ये सब के सब किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसे हार्म कर रहे हैं इसके बारे में आज आप सोचेंगे राइट एंड नोट अबाउट इट लुक एट द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन द आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉट एग्जैक्टली शुड बी डन बिकॉज दिस इंटायर टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली जी एस पेपर टू Moving ahead, our next article today it is about the Texas school shooting incident. So again, the school shooting incident is in news. So despite of having such high rate of gun violence, you know, such as the re- recent Texas shooting in the school, the USA's politicians and the voters they are still continuing to resist any change to their gun laws. US में जो gun laws हैं उसको चेंज करने में अभी भी रेजिस्टेंस है सिर्फ पॉलिटिशियंस की तरफ से नहीं बल्कि वोटर्स की तरफ से भी एंड डिस्पाइट दैट यूएस इज राइट नाउ हैविंग हाई रेट ऑफ सच गन वॉयलेंस इंसिडेंट्स एंड टेक्सिस शूटिंग इज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट एग्जांपल ऑफ इट अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गन अटैक्स के इंसिडेंट का अगर हम नंबर देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है तो यूनाइटेड स्टेट्स में राइट नाउ 390 मिलियन गन्स दे आर इन सर्कुलेशन एज पर द डाटा ऑफ स्मॉल आर्म सर्वे जो कि 2018 में इन्होंने सर्वे कनेक्ट किया था एंड उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स में 390 मिलियन गन्स थी तो अगर हम एवरेज निकालें सो आउट ऑफ एवरी 10 यूनाइटेड स्टेट्स एडल्ट थ्री ऑफ देम दे हैव गन्स सो आउट ऑफ टेन थ्री पीपल थ्री अडल्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स दे ओन अ गन This is according the Pew Research Center in United States, and therefore, we saw this news that recently a man shot dead at least 19 children and two adults 
including a teacher at an elementary school in Texas. Now, is it the Haki cheese? पहले भी इंसिडेंट्स आए हैं 2018 में आए हैं जहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स की किसी और स्टेट में फ्लोरिडा में ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे फॉर्मर स्टूडेंट ने जाकर किलिंग की थी दे ओपन फायर एंड जिसकी वजह से 17 पीपल दे डाइड सिमिलर इंसिडेंट 2012 में हुआ था जिसको बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है सेंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल जो कि कनेटिकट में हुआ था इसमें 21st graders they were died and six school employees they were died so overall there have been at least 26 school firings or 26 school shootings in 2022 alone abhi humne sirf 6 months cross kiye hain aur abhi tak united states mein 26 aise school shooting ke incidents aa chuke hain and agar hum 2018 se dekhe to 118 incidents already aa chuke hain and if we talk about the United States gun violence, so its ki jo cost hai now it is you know taken by the children now. So children are not spared when it comes to the cost of the United States gun violence. So jab Sandy Hook attack hua tha, so after that there were 13 states which were controlled by the Democrats in United States. They enacted and expanded the background check for the new gun purchases. Is incident ke baad to wo wo states jahan pe Democrats the. उन्होंने बैकग्राउंड चेक का जो क्राइटेरिया था वो एक्सपैंड कर दिया। हाउएवर वो स्टेट्स जहाँ पे रिपब्लिकन्स हैं, वहाँ पे ये लॉ पास किया गया था दैट दे वर अलाइंग देर सिटिजेंस टू कैरी गन विथ नो परमिट प्रोसेस एट ऑल। तो बहुत ही डिफरेंस एक्सट्रीम हमें पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स में देखने के कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बैकग्राउंड चेक एक्सपैंड कर रही हैं स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लेकर आ रही हैं बट देन देयर आर सम स्टेट्स दोस हैव पास द लॉज व्हिच अलाउड देयर सिटीजेंस टू कैरी गन्स विद नो परमिट प्रोसेस एट ऑल सो एज ऑफ 2021 रिपब्लिकन्स स्टिल दे रिमेन यू नो दे आर अपोजिंग द न्यू गन रेगुलेशंस द रिस्ट्रिक्शंस एंड दे आर्ग्यू दैट द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच अश्योर्स the citizen of United States to have right to bear the arms. They still say कि जो हमारा ये second जो amendment है, अगर हम new gun regulations आते हैं तो वो उसको contradict करती है and it is, you know, it should not be infringed by virtually any legislation. So one of the key and defining characteristic of gun owner is that they associate the right to own the guns within their personal sense of freedom and identity. This is the main feature. Ki jo gun owner hai, they have right to own gun, but within their personal sense of freedom and identity. So in 2021, Republicans, they framed gun control laws, which was as part of United States history of racism, arguing that gun control act impinges on the rights of minority communities. So, what is the need of the R? See, there is urgent need for, you know, a ban on the assault weapons. There should be a complete ban on any kind of assault weapon. Then, the gun owners, the ownership, the background check, they will expand and stricter norms. We also need to boost funding for the federal enforcement agencies to regulate the gun proliferation. And the critics of gun control laws have often framed mass shootings as a symptom, not the disease. They are saying that citing the mental health illness was the root cause that needs to be treated. So, this need to be addressed. India se, Kerala ke andar communal issues jo ho rahe hain, this is very unfortunate and similarly, Texas ka ye jo gun shooting incident hai, this is also very unfortunate. You should know ki kis tarha United States mein jo right to own gun hai, uski implications kaise aa rahe hain. Ye aapko pata wana chahi ye haan pe. Hum keh dete hain, hum bohat baar sochte bhi hain, keh re bhai, इंडिया में तो हम गन ओन नहीं कर रहे हैं तो बहुत डिफरेंट बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं फॉरेन कंट्रीज में इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं होते 
So, you can clearly see the implications of it. So, that is all for this video. Aaj ki is video ke liye itna hai. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.